بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো আছি আবার স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে বরাবর মত আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ক্যালকুলাস 1 চ্যাপ্টার 16 বি এর एग्जांपल 5 এ তো এর আগে কিছু एग्जांपल 15 17 16 এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বেসিক আলোচনা সূত্র সহ আলোচনা করা আছে যদি ক্লাসটি দেখা না থাকে অবশ্যই এই ভিডিও ডেসক্রিপশন প্রবেশ করে অবশ্যই ক্লাসগুলো দেখে নেবা তো আজকে যে প্রশ্নটি তোমরা থাম্বনেলে দেখতে পাচ্ছ সেই প্রশ্নটি আমরা সমাধানে যাব তবে একটা কথা বলে নেই এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে বেসিক এবং বেসিক সূত্র এবং ইন্টিগ্রেশনের যত সূত্র আছে আর অন্তর্গুণের সূত্র যদি জানা থাকে তাহলে আমাদের ক্লাসটি অনেক বুঝতে সহজ হবে তো যা হোক ক্লাসটি হলো এরকমই তো এই ক্লাসটি বা প্রশ্নটি হলো এরকম যেমন এটা হলো আপার লিমিট পাই দেওয়া আছে লোয়ার লিমিট জিরো এক্স সাইন এক্স এক্স সাইন এক্স বাই ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স ডি এক্স আছে এই চ্যাপ্টার অনুযায়ী আমরা প্রথমে এটাকে ধরে নিব মনে করি আই ইকুয়াল অর্থাৎ যেহেতু আমরা ইন্টিগ্রেশন করছি এই জন্য এটাকে আয় ধরা হলো এখন আই ইকুয়াল এটা কি আছে প্রথমত আপার লিমিট পাই আর নিচে জিরো এক্স সাইন এক্স ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স ডি এক্স তো যাকে ধরলাম এটাকে আমরা ডট ডট প্রয়োজনে আমরা এক ধরে নিলাম তো এটাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে কীভাবে চেঞ্জ করতে হবে সূত্র অনুযায়ী এখানে আগের একটা ক্লাস ছিল এরকম তো একটা সূত্র আমরা জানি একটু খেয়াল করো এ জিরো ফাংশন অফ এক্স যদি কোনো একটা ম্যাথ থাকে এখানে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আপার লিমিট লোয়ার লিমিট ঠিক থাকে ফাংশন অর্থাৎ আপার লিমিট বিয়োগ এই ফাংশনের অনুপাতটা বা মানটা এটা কি হয়ে যায় বাদ হয়ে যায় তো এই সূত্রটা আমরা নিতে পারি তার মানে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট যা আছে তাই থাকবে এখানে যে ম্যাথটা ছিল শুধু এখানে আপার লিমিট থেকে এই যে ফাংশন এক্সট্রা বাদ হয়ে যায় তো ঠিক তেমনি এই কাজটা আমরা করব মানে ব্যাপারটা হলো এটার অনু অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশনের মানের আপার লিমিট লোয়ার লিমিট কোনো চেঞ্জ হবে না কারণ এটা এটা ঠিকই আছে তো ঠিক তেমনি এটা এটা আমরা ঠিক রাখব এখন কথা হলো এই যে এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে এক্স ফাংশনটা বাদ দিতে হবে তাহলে এখানে কি থাকতেছে তাহলে পাই মাইনাস এখানে এক্স আছে তাহলে এখানে বাদ দিতে হবে তাহলে কোথায় আছে এখানে সাইন তাহলে এখানে দেখো সাইন এখানে কি আছে এক্স আছে তাহলে মানে কি অর্থাৎ আপার লিমিট থেকে এই ফাংশনটা বাদ দিয়ে দেবো তাহলে এখানে কত ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এখানেও তাই হবে এখানে থাকতেছে কত অর্থাৎ পাই মাইনাস এক্স এখানে ডি এক্স আছে ডি এক্স তো এখন আমাদের কাজ হলো এখানে সূত্র অনুযায়ী অর্থাৎ এই সূত্রকে ফলো করা হয়ে গেছে এখানে এটা যা আছে তাই এখন আমরা এটা কি কাজ করতে পারি এটার কোনো পরিবর্তন আসতেছে না পাই মাইনাস এক্স এটা কোনো ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নেই কিন্তু এখানে পরিবর্তন আসবে তো আমরা জানি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের যে চতুর্ভাগের ক্যালকুলেশনটা আছে সেই চতুর্ভাগে এখানে দেখো সব সময় যে সূত্রটা থাকে অর্থাৎ জোড় গুণিতক আর বিজোড় গুণিতক এটা আমরা জানি অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি প্লাস মাইনাস এদের থিটা থিটা থাকতে পারে বা এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যেমন এখানে জোড় গুণিতক থাকে এখানে জোড় চোর গুণিতক এই ক্যালকুলেশনটা থাকে তো যাই হোক এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি পাই বাই টু প্লাস মাইনাস থ্রিটা এইভাবে লেখা যায় এখন প্রশ্ন হলো এখানে যে জিনিসটা দেওয়া আছে সাইন পাই মাইনাস ও এক্স আছে এটা আছে না তো সব সময় আমাদের নব্বই ডিগ্রিতে নিয়ে হয় আমরা এখানে নব্বই ডিগ্রি এখানে দেখো পাই বাই টু নিয়ে নিলাম কিন্তু এখানে আমাদের টু কি অতিরিক্ত না এই টুটাকে ব্যালেন্স করে দিব তার মানে ব্যাপারটা হলো সব সময় যে কোনো যাই থাক না কেন আমাদের কি করতে হবে পাই বাই টু বা নব্বই ডিগ্রি ক্যালকুলেশন দেখাতে হবে এবং তার সাথে আমরা কত বেশি নিলাম সেটা গুণ করে ব্যালেন্স করে দেবে তাই গুণ কত টু কেন টু এটা কাটাকাটি গেলে এটা থেকে যাবে তার মানে এখানে যেহেতু জোড় গুণিতক জোড় গুণিতক থাকার কারণে ত্রিকুণমিতিক অনুপাত এখানে যা আছে এটার কোনো পরিবর্তন হবে না আর এটা পরিবর্তন না হয়ে গেলে একটা জিনিস খেয়াল করো যেহেতু এটা আমরা দেখি এটা হলো দুই নম্বর চতুর্ভাগে মানে অবস্থিত তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে যে অনুপাতটা আছে অর্থাৎ এখানে মাইনাস অর্থাৎ প্র দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইন কোচেক থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি অর্থাৎ মাইনাসটা যদিও থাকে এটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এগুলো আমরা আগে থেকে জানি তো যাই হোক শুধু বোঝার সুবিধার্থে এই কাজটা আমরা করে ফেললাম একইভাবে প্লাস কজ স্কোয়ার এখানে যা আছে তাই এটা যদি পরিবর্তন করি এখানে দেখো কজ একইভাবে পাই মাইনাস এক্স তাহলে এখানে দেখো এটাকে আমরা সব সময় কী করব পাই বাই টু বানাবো তো এটাই আমাদের টু বেশি মাইনাস এক্স তাহলে এখানে ক্যালকুলেশনগুলো কত আসে যেহেতু এটা জোড় গুণিতক এই যে টু তাহলে সেক্ষেত্রে কজ কজই থাকবে আর এখন প্রশ্ন হলো এখানে আমরা জানি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে শুধুমাত্র সাইন এবং কোসে ধনাত্মক হয় তো প্লাস হয় আর বাকি সবগুলো কি হয়ে যায় মাইনাস হয়ে যায় 
তাহলে এখানে মাইনাস আর এই মাইনাসটা কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে মানে ব্যাপারটা হলো একবারে আমরা যদি হিসাব করি এটা আশা করি বিষয়টি খেলে এটা এগুলো একটু বেসিক হিসেবে মনে রাখবা তাহলে এটা চেঞ্জ হবে না তার মানে এটা যা আছে তাই অর্থাৎ এই জিনিসটা এটা অর্থাৎ এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এটা পেয়ে যাব আর এটাকে ক্যালকুলেশন এটা পেয়ে যাব এখানে একটা মাইনাস থাকতো মাইনাস এই যেহেতু এটার উপর স্কোয়ার ছিল তাহলে এই মাইনাসটা কি অর্থাৎ স্কোয়ারটা হয়ে যাওয়ার কারণে এটা প্লাস হয়ে যাবে আশা করি বিষয়টি অর্থাৎ এই জিনিসটা এরকম থাকার কথা ঠিক আছে এই জিনিসটা এরকম থাকার কথা মানে ব্যাপারটা হলো এরকম এভাবে স্কোয়ার নিলে যেহেতু একটা হিসাব দেখে ফেলছিলাম তাহলে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে তারপরে কজ স্কোয়ার এক্স আসে এক্স মানে কোনো আছে মানে এটা উঠে যায় আর এটা তো কোনো ত্রিগুণমিতি এখানে অনুপাত নেই যার কারণে এটা যা আসে তাই এটাকে হিসাব করলে আমরা এটা পাবো আর এটা হিসাব করে এটা পাবো আশা করি বিষয়টি পুরোপুরি এই পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ার যদি বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমার্সিয়াল লেখার চেষ্টা করবা এখন আমাদের কাজ হবে যে কিছু কাজ করা যেমন এটা আমরা পরিবর্তন করে ফেলছি তার মানে ডট ডট এটাকে আমরা যেহেতু প্রথমটাকে মানে প্রশ্নটা আসলে এটাকে এক ধরে ফেলছি আর ডট ডট এটাকে প্রয়োজন আমরা দুই সমীকরণ দিয়ে দিব এখন আমাদের ফাংশন দুইটার পরিবর্তন এটা যেমন এটা তেমন না এটা যেমন ছিল তার থেকে হলো এটা কিছুটা হলো পরিবর্তন আছে কারণ কি এক্স সাইন এক্স ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এই পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু এটা এক্স আছে এখানে কী আছে পাই মাইনাস এক্স আছে তার মানে একটা পরিবর্তন আছে তো দুইটা পরিবর্তনের ফাংশন আমরা কি করে দিই সবসময় যোগ করে দিই তার মানে কি এক নং সমীকরণ এবং দুই নং সমীকরণ আমরা যোগ করব তো বামের সাথে বামের যোগ আর ডানের সাথে ডানের যোগ বামের কিউ আই ছিল দুই নং এক নং সমীকরণের আর দুই নং সমীকরণ বামে আই ছিল তার যোগ হয়ে গেছে আর ফাংশন পাই এখানে জিরো তার মানে এটাকে হিসাব করে দেখো এটাকে তাহলে কত আসতে আছে অর্থাৎ এখানে এক্স সাইন এক্স আর এখানে ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স প্লাস এখন এটা অর্থাৎ দুই নং সমীকরণটা এখানে দেখো যা আছে তাই জিরো এখানে পাই মাইনাস এক্স আর এখানে কত সাইন এক্স তাহলে ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স আশা করি এই পর্যন্ত আমরা বুঝে গেছি অর্থাৎ সূত্রকে প্রয়োগ করার পর যখন পরিবর্তন আসবে দুইটা সমীকরণ আমাদের যোগ করতে হবে তো এখন আমাদের কি কাজ সেটা হলো কি এখানে লিমিট এই লিমিটটা আমরা কমন নিতে পারি ঠিক আছে আর এখানে অবশ্যই যেখানে এখানে ডিএক্স আছে এখানে ডিএক্সটা অবশ্যই দিতে হবে তো লিমিটটা আমরা কি অর্থাৎ কমন নিতে পারি তো কমন নিলে এখানে কি আসে আর এখানে যোগ করবে টু ওয়াই আর এখান থেকে এই এটা কমন নিলে কত থাকে পাই জিরো হ্যাঁ তাহলে এখানে থাকতে আছে কত এক্স সাইন এক্স ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স থার্ড ব্র্যাকেট ব্যবহার করবো আর এখানে ডিএক্স আছে ডিএক্স প্লাস একইভাবে আমরা এখানে কেউ পাই মাইনাস এক্স সাইন এক্স ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স থার্ড ব্র্যাকেট আর এখানে ডিএক্স ছিল ডিএক্সটা আমরা দিয়ে দেব এখন এই ডিএক্সটাকে আমরা বাইরে রাখব কারণ সবসময় ডানে আমরা ডিএক্সটা রেখে দিই আবার যদি গুণ করে দাও আগেটা কিন্তু ফেরত আসবে আমাদের হিসাবটা হবে এরকম সূত্র নিয়ম অনুসরণ করে যদি আমরা হিসাব করি কি এই লাইনটা কিন্তু আগেটার মতোই ফেরত চলে যাবে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এটা আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে রাখবো ঠিক আছে বাম পাশে টু বাই টু আছে এখন আমি এটাকে লসও করতে পারি দেখো লসও কখনও যখন উপরে লব নিচে হর উপরে লব নিচে হর তো আমরা হরগুলো লসও করি তো এখানে লসও করলে কত আসতে আছে অর্থাৎ ওয়ান প্লাস কজেস করেক্স ওয়ান প্লাস কজেস করেক্স লসও করলে এটাই আমরা কিন্তু পেয়ে যাব ঠিক আছে এখন এই এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করো তাহলে কি কেটে যাবে ওয়ান থাকতেছে এই ওয়ানটা যদি এই এক্স সাইন এক্সকের সঙ্গে গুণ করে দেয় তাহলে এক্স সাইন এক্সটাই কিন্তু কি থেকে যাবে আর এই প্লাসটা এখানে প্লাসটা দিয়ে দেবো এই হর দিয়ে হরকে ভাগ করে ওয়ান পাওয়া যাবে এই ওয়ানটা যদি আমরা উপরে গুণ করে দেয় তাহলে কত অর্থাৎ মানে কোনো পরিবর্তন আসবে না আমরা জানি ওয়ান দিয়ে যে কোনো সঙ্গে গুণ করো আর ভাগ করাও কী হবে ওয়ানটা থাকবে না বা ওটাই ওই মানটাই থেকে যাবে এখানে দেখো কত আসতে আসে এখানে থার্ড ব্র্যাকেট ডিএক্স আসে ডিএক্স আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হ্যাঁ এখন আমাদের কাজ এখন দেখো ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স এখন এক্স সাইন এক্স প্লাস প্লাস এটা যদি গুণ করে দাও তাহলে কত পাই সাইন এক্স থাকতেছে মানে এটার সঙ্গে এটা গুণ করে দিলাম প্লাস মানে আছে মাইনাস এক্স দিয়ে সাইন এক্সকে গুণ করো তাহলে মাইনাস অর্থাৎ এক্স দিয়ে গুণ করলো মাইনাস এক্স সাইন এক্স আর এখানে থার্ড ব্র্যাকেট হিসেবে আমাদের টি এক্সটা যা রয়েছে সেটা থেকে যাবে কাটাকাটি হতে পারে এখানে দেখো টু ওয়াই এখানে দেখো মাইনাস এক্স সাইন এক্স প্লাস সাইন এক্স কেটে যাবে তাহলে থাকতেছে কি উপরে পাই সাইন এক্স আর এখানে থাকতেছে ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স এখন আমাদের ক্যালকুলেশন করার পর আমরা বেশিরভাগই খেয়াল করছি যে নিচেরটাকে ধরে নিলে আমাদের কি অর্থাৎ নিচেরটাকে ধরে নিলে উপরেরটাকে আমাদের কি হয়ে যায়
আর ইন্টিগ্রেশনটা কিন্তু বাদ পড়ে গেছে অবশ্যই ইন্টিগ্রেশনটা দিয়ে দিবা তাহলে কত পাই জিরো এখানে কত পাই জিরো এখানে কত পাই জিরো ঠিক আছে তো এখন টু ওয়াই এখান থেকে আমরা যদি অর্থাৎ এই জায়গাটা ধরে নিই মনে করি মনে করি তাহলে কজ এক্স কজ এক্স সমান জেড ধরে নিলাম তো ধরে নেওয়ার পর আমরা এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করি তাহলে এখানে দেখো কজ এক্স তাহলে এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করলে মানে কী থাকতেছে তো ডি বাই ডি এক্স কজ এক্স মানে আমরা জানি মাইনাস সাইন এক্স মাইনাস কত সাইন এক্স আর এখানে কত আসতে চাই উপরে ডি জেড বাই ডি এক্স এটা উপরে চলে যাবে আর আমাদের শুধু লাগবে কি এটা আর মানটা কি আমরা জানি নিচেরটাকে অন্তর্গ্রহণ করলে উপরেটা পাওয়া যায় তো ঠিক তেমনি সাইন এক্স ডি এক্স থাকবে আর বাকিগুলো কি সাইড সেন্স হয়ে যাবে তাহলে এখানে কত মাইনাস সাইন এক্স এটাকে গুণ আছে এটা ভাগ ভাগ আছে এদিকে গুণ হয়ে যাবে উপরে কত ডিজিট উপরেটা নিচে নামবে এখন যেহেতু এর আগে মাইনাস নেই তাহলে আমরা মাইনাসটা কি মাইনাস দ্বারা গুণ করে দিতে পারি মাইনাস দ্বারা গুণ করে দেবো কারণ বাম আমরা প্লাস মাইনাস রাখবো না তাহলে আমরা কী করবো মাইনাস দ্বারা গুণ করে দেবো তাহলে মাইনাস দ্বারা গুণ করলে এই পাশে কী হবে মাইনাস হয়ে যাবে এই মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে তাহলে ব্যাপারটা ওইরকম হয়ে যাবে কত আসা সো সাইন এক্স ডি এক্স তাহলে এখানে মাইনাস ডিজিট তার মানে ব্যাপারটা হলো এই জায়গাটা আমরা সাইন এক্স ডি এক্স মানে এটা যদি উপরে গুণ করে দেয় একই হবে সাইন এক্স ডি এক্স সমান আমরা মাইনাস ডিজেট বসাতে পারবো আর সবসময় খেয়াল করো যখন যেটা দরকার সেটা যদি মাইনাস এসে থাকে তাহলে এটাকে প্লাস আনার চেষ্টা করতে হতো প্লাস আনতে আমি পারি শুধুমাত্র ও মাইনাস দ্বারা গুণ করে তো এখানে মাইনাস তো ছিল আর একটা মাইনাস গুণ করলো মাইনাস প্লাস তো প্লাস যদি থাকতো আমাদের মাইনাস দ্বারা গুণ করতে কোনো প্রয়োজন আসে না তো এখানে দেখো লিমিটের মান যা আছে তাই এখান থেকে আমাদের পাই পাই জেগে থাকবে আর এই জায়গাটা আমরা উপরে লিখতে পারি মানে ব্যাপারটা হলো সাইন এক্স ডি এক্স ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স এটা লিখতে পারি মানে ব্যাপারটা এরকম তো এই জায়গার অর্থাৎ সাইন এক্স ডি এক্স সাইন এক্স ডি এক্স আমরা কী লিখতে পারি মাইনাস ডি জেড তাহলে মাইনাস ডি জেড মানে এই জায়গাটা মান বসালাম আর এখানে যে মানটা আমরা ধরে নিয়ে ফেলছি তাহলে কত আসে ওয়ান প্লাস এখানে কস অর্থাৎ কসটাকে কী ধরছে জেড তাহলে এখানে জেড বসাবো তারপর স্কোয়ার ছিল অবশ্যই স্কোয়ারটা দিয়ে দিব আমরা জানি যাকে ধরে ধরার পরে 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 আমাদের কাজটা করতে হয় লিমিটের মানটা পরিবর্তন করতে হয় এটাকে ধরছি এক্সের সাথে অন্তরণ করে মান বসালাম এখন লিমিটের মানটা আমাদের বসাতে হবে কোথায় যেহেতু জেটের মানটা আনতে হবে তার মানে এক্স সমান জেট ধরছি অর্থাৎ জেটের জেট তো এক্স এক্সের মানটা অর্থাৎ পাই বসাবো এখানে দেখো এক্সের মানটা পাই বসালে এখানে থাকতেছে কি আমরা জানি পাই মানে একশো ডিগ্রি আর কস কস পাই মানে বা একশো ডিগ্রি মানে আমরা জানি মাইনাস ওয়ান তার মানে কত আসতেছে তার মাইনাস ওয়ান লিখতে পারি অর্থাৎ জেট সমান আমরা লিখতে পারবো মাইনাস ওয়ান আশা করি বেশিটি ক্লিয়ার কস পাই মানে হবে একশো ডিগ্রি তাহলে কস একশো আশি ডিগ্রি মান হবে মাইনাস ওয়ান এটা মনে রাখতে হবে আর এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে লোয়ান লিমিটের মানটা যদি বসায় তাহলে জেড ইকুয়াল টু কস এক্স তাহলে জেড জেড জেগে থাকবে কস এক্সের এক্সের মানটা আমরা বসাবো জিরো এখন একটু খেয়াল করো যেহেতু কস জিরো ডিগ্রি মান কত কস জিরো ডিগ্রি মান আমরা জানি ওয়ান তার মানে লিমিটের মানগুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে যখন আমরা পাই বসাই বা পাই বসালাম তখন মানটা ছিল আসছে মাইনাস ওয়ান আর যখন আমরা কি অর্থাৎ এক্সের মানটা জিরো বসালাম তখন মান আসছে কত ওয়ান আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এই হলো আমাদের হিসেবটা তো এখন এই কাজটা আমরা আর একটু আগে নিতে পারি যেমন এই মাইনাসটা আর এই পাই যেহেতু একটা ধ্রুবক অংশ আমরা এটিকে কমন নিব বা এখানে ইন্টিগ্রেশনের বাইরে আনবো তাহলে এখানে কত আসে ব্যাপারটা এরকম করা যায় এখানে একটু খেয়াল করো তাহলে এখানে কি থাকে মাইনাস ওয়ান এইটা আর উপরে কত ডি জেড বাই কত ওয়ান প্লাস জেড স্কোয়ার একটা আমরা সূত্র নিতে পারব এই সূত্রটা আমরা এখানে ব্যবহার করব তো যাই হোক এখন একটা জিনিস খেয়াল করবা সবসময় ইন্টিগ্রেশনের বাইরে যদি কোনো মাইনাস থাকে সেটাকে প্লাস বানার চেষ্টা করতে হবে কীভাবে আমরা জানি লিমিটের মান পরিবর্তন করি এখানে টু ওয়াই টু ওয়াই জায়গায় থাকবে আমরা জানি লিমিটের মান অর্থাৎ আপার লিমিটকে লোয়ার লিমিট আর লোয়ার লিমিটকে আপার লিমিট করলে তার সামনে একটা মাইনাস আসে তার সামনে একটা কি মাইনাস আসে তো এখানে দেখো আপার লিমিটটা কি ছিল আপার লিমিট ছিল মাইনাস ওয়ান তো এটাকে আমরা চেঞ্জ করব এখন প্রশ্ন হলো মাইনাস কেন নিব কারণ ইন্টিগ্রেশন আগে একটা মাইনাস আছে এটাকে প্লাস বানার জন্য তাহলে এখন দেখো মাইনাস ওয়ান আছে অর্থাৎ এটা লোয়ার লিমিট চলে আসবে আর ওয়ানটা অর্থাৎ আপার লিমিটটা লোয়ার লিমিটে যাবে আর লোয়ার লিমিটটা কি আপার লিমিটে চলে যাবে তো এই যখন আমরা লিমিটের মানগুলো উপরে নিচে করব তখন তার আগে একটা মাইনাস আসে আর এই মাইনাসের সাহায্যে এটাকে আমরা কি করব প্লাস করব আর এখানে কি আছে ডি জেড আর এখানে সাহায্যে লিখলে
তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে তাহলে প্লাস পাই হয়ে গেল আর এখানে কী থাকতেছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তো এটা থাকার পর আমরা জানি ইন্টিগ্রেশনের নর্মালি সূত্র যে ইন্টিগ্রেশন ডি এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়ান প্লাস কি এক্স স্কোয়ার কিংবা এটাকে আমরা এভাবে নাম লিখতে পারি ব্যাপারটা এভাবেই লিখে দিব দেখো এখানে জেড স্কোয়ার এভাবে রাখলে পরে সুবিধা বুঝতে তাহলে কি আমরা জানি ইন্ডিকেশন ডি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার তো আমরা জানি টেন ইনভার্স এক্স প্লাস সি যেহেতু লিমিটের মান আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা সি দিবো না তারপরে ইন্ডিকেশন ডি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার আমরা কি লিখতে পারি এ লিখতে পারি টেন ইনভার্স ওয়ান এক্স তাহলে এটাই খেয়াল করো ইন্ডিকেশন ডি জেড ওয়ান প্লাস জেড স্কোয়ার তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো কি সূত্রটা একই টেন ইনভার্স ওয়ান কিন্তু চলক হিসেবে কিন্তু জেড আছে জেড ঠিক আছে তো আশা করি এই পর্যন্ত আমরা বুঝে গেছি এখন লিমিটের মানগুলো কি হবে লিমিটের মানগুলো এরকম হয় অর্থাৎ এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান থাকতেছে মাইনাস ওয়ান ইন্টিগ্রেশন ডি জেড ওয়ান প্লাস জেড স্কোয়ার আমরা সূত্র যদি এটার মতো কল্পনা করি বা ধরে নেই তাহলে ইন্টিগ্রেশন ডি জেড ওয়ান প্লাস জেড স্কোয়ার আমরা জানি টেন ইনভার্স ওয়ান আর এক্স বলতে কোথায় এক্স বলতে জেড এস এ জেড আর লিমিটের মানগুলো কিন্তু সাইডে বসাতে হবে এখানে দেখো টু ওয়াই এখানে দেখো পাই পাই এখন আমরা আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিটের মান বসাবো তাহলে টেন ইনভার্স ওয়ান জেড মাইনাস টেন ইনভার্স ওয়ান জেড মানে একটা কি আপার লিমিটের মান বসার জন্য আর সুতরাং মাইনাস থাকে এটা আমরা জানি আর এখানে দেখো ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই হলো আমাদের কাজটা এখানে দেখো টু ওয়াই তাহলে এখানে কী থাকতেছে পাই পাই জায়গায় থাকবে আপার লিমিট অর্থাৎ টেন ইনভার্স ওয়ান আর জেডের মানটা প্রথমে ওয়ান বসাবো মাইনাস একইভাবে টেন ইনভার্স আর জেডের মানটা লোয়ার লিমিট অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান বসাবো ঠিক আছে এই হলো আমাদের কাজটা এটাকে আমরা একটু ব্র্যাকেট দিয়ে রাখি আশা করি আমরা বিষয়টি ক্লিয়ার তো এখানে টু আই তাহলে এখানে থাকতে সে কতো পাই পাই জায়গায় থাকবে আর এখানে একটু খেয়াল করো এখানে যেহেতু ট্যান অনুপাত আছে তাহলে এখানে আমাদের কি ট্যান অনুপাতটা আমাদের নিয়ে আসতে হবে তাহলে ট্যান কত ডিগ্রি মান ওয়ান আমরা জানি ট্যান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান ট্যান কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিকে আমরা পায় রেডি নিই বা পায় আনবো তাহলে পাই বাই ফোর মানে একই কথা মানে টেন পাই বাই ফোর মানে হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান এখানে প্রশ্ন হলো এখানে টেন কেন নিয়ে আসবো অন্য অন্য অনুপাতও তো রয়েছে সাইন কস টেন কট সবই রয়েছে কিন্তু এখানে এই যে টেন অনুপাত থাকার কারণে আমরা পরবর্তীটাও কী করবো টেন অনুপাত আনবো তো মাইনাস মাইনাস এখানে দেখো এই মাইনাস আর এই মাইনাসটা কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে আর একটু পর লাইন বাড়াবো আমরা টেন বার্স আর এখানে ওয়ান আসো ওয়ান আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার ঠিক আছে তো এখন এখানে টু আই টু আই টু এর জায়গায় থাকবে শুধু আয়ের মানটা নিস্তে হবে এখানে দেখো একটা ইনভার্স আর একটা ইনভার্স ছাড়া কাটা হয়ে যায় সব সময় তাহলে কত পাই বাই ফোর আর এখানে দেখো প্লাস এখনও কাজ শেষ হয়নি তাহলে এখানে দেখো টেন ইনভার্স এখানেও আমাদের কি টেন অনুপাত আসে তাহলে একটা টেন অনুপাত নিস্তে হবে আর এখানে টেন কত ডিগ্রি মান ওয়ান আমরা জানি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মান ওয়ান তো এখানে কত আসে টু আই তাহলে পাই পাই জায়গায় থাকবে আর এখানে কত পাই বাই ফোর প্লাস এই টেন এবং টেন ইনভার্স কেটে যাবে আমরা জানি তাহলে পাই বাই ফোর এটা থেকে যায় এখন আমাদের এখন কাজ শেষ হয় না টু আই তাহলে কত পাই পাই এটা লসগো লব্বা হয় লব্বা হয় তাহলে লসগুলো কত আসে অর্থাৎ ফোর লসগো তাহলে ফোর ফোরকে ভাগ করে ওয়ান ওয়ান দিয়ে পাইকে গুণ করে পাইকে পাই একইভাবে এর এটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে এখানে কত টু আই তাহলে কত পাই পাই জায়গায় থাকবে তাহলে একটা পাই একটা পাই যোগ করলে হবে টু ফাই বাই ফোর এই অংশটা এখন আমাদের কি করা প্রয়োজন টু আই এখানে দেখো এটাকে এই পাইটা উপরে যদি গুণ করে দাও তাহলে পাই স্কোয়ার বাই ফোর আসতেছে আর টু আই সমান এই যে কাটাকাটি করো তাহলে টু থাকতেছে তাহলে থাকতেছে কত পাই স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার বাই পাই স্কোয়ার বাই কত টু এই যে টুটা টুটা থাকতেছে তো এখন এই হিসাবটা একটু খেয়াল করে জায়গায় তাহলে কত অর্থাৎ শুধু আই নিস্ত হবে তাহলে আই এখানে কত পাই স্কোয়ার আর এখানে টুটা কী হয়ে যাবে অর্থাৎ টুর সঙ্গে ভাগ হয়ে গুণ হয়ে যাবে তাহলে টু ইন্টু টু তাহলে আই সমান আমরা লিখতে পারি কত আই সমান আমরা লিখতে পারি উপরে কত পাই স্কোয়ার বাই দুই জুনে চার অর্থাৎ ফোর এটাই হলো আমাদের কি এই প্রশ্নটির কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তো আসা ক্লাসটি আমরা বুঝে গেছি যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করবা তো আজকে এই পর্যন্তই সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ